ഹലോ <laughs> അതായത് കോമ്പിനേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് വാട്ടർ മെലൻ ആണ് അതായത് തണ്ണിമത്തൻ ഇതിന്റെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴം അപ്പോ അൽഫോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിനേക്കാളും നന്നായിരിക്കും അതിന്റെ അൽഫോൺസയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാമ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാമ്പഴം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ മാമ്പഴം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മാമ്പഴം ചെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബ്ലൂബെറി ആണ് ഏത് ബെറീസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റാസ്ബെറി ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക് ബെറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ബെറീസ് ഇല്ലേ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ബെറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ന്യൂട്ടലിയാണ് ന്യൂട്ടലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് തണുപ്പിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കോക്കോ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂട്ടലിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ന്യൂട്ടലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിവി ആണ് കിവി ഇതേപോലെ തന്നെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര പുളിയാണ് മധുരം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ട് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണിയോ അതായത് തേനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല തിളപ്പിച്ച പാല് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ഫ്രൂട്ടും തനിയെ തനിയെ പ്യൂരി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാമ്പഴത്തിലൊക്കെ നിറയെ നാരുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നാരുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് പോപ്സിക്കിൾസ് കഴിക്കുമ്പോൾ വായിൽ തടയുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിവിടെ മാമ്പഴം നന്നായിട്ട് മിക്സിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഹണി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേറെ ഒരു ജ്യൂസ് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ട് താഴോട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ലെയർ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിയിൽ വേണം അതേസമയം ലെയർ ആക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ മെലൻ ആണ് വാട്ടർ മെലനിലോട്ട് ഞാനൊരു നാല് പുതിയനയുടെ അല്ല മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ വാട്ടർ മെലനും മിൻറ്റും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിൽ ഇട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഒക്കെ കുറവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലൻ ജ്യൂസും അടിച്ചിട്ട് അരിച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള വാട്ടർ മെലൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാരയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതേസമയം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മധുരം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ
അതായത് ആ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രത്യേക സ്വാദ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പുളി രസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം വാട്ടർ മെലന് പുളി ഇല്ല പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്വാദ് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ അപ്പം മിന്റിന്റെ ടേസ്റ്റും ഈ വാട്ടർ മെലനും ഈ ലെമണും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും ഇച്ചിരിയും കൂടെ വേണം ലെമൺ കേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലന്റെ പ്യൂരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ വാട്ടർ മെലൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ലെയർ ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ വെറും വാട്ടർ മെലന്റെ പോപ്സിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർ മെലൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് കാരണം അത്രയും ലൂസ് ആണ് ഈ വാട്ടർ മെലന്റെ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തനിയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല സ്ട്രോബെറി അരച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം അല്ലാണ്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ വലുപ്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല പുളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എക്സ്ട്രാ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിലൊന്നും ചേർക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കിവി ഞാൻ കുറച്ച് കിവി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം കിവി ഞാൻ ഒരു ലെയറേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് കിവി കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് അല്പം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തില്ല കാരണം കിവി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലൂബെറി അതിലും നല്ല പുളിയുള്ള കാരണം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാതിരിക്കാം ഇതും ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബ്ലൂബെറിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരി നല്ല കറുത്ത മുന്തിരി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം പോപ്സിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മധുരം മാത്രം ആയി കഴിഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മാമ്പഴത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചെറിയ പുളി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ന്യൂട്ടല്ല പാല് മിക്സ് ആണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അതേസമയം നമ്മുടെ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലാണിത് ഇത്രയും മുഴുവനും പാൽ എടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ന്യൂട്ടലയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സി ന്യൂട്ടലയുടെ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പണ്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണത് അരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോഴാണ് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തരിതരികൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂട്ടലെല്ലാം മലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കഴിച്ചു പോകാനുള്ള കൈപ്രസം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ്ലി മാത്രം നമുക്ക് ഓറഞ്ച് അടിച്ചാൽ മതി അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് തൈരാണ് ഇതിന്റെ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഓവറായിട്ട് മോര് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഹണിയോ ചേർത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനത്തെ ഓറഞ്ചും ജ്യൂസ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് അവ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോപ്സിക്കളിന്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മാംഗോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരും മോൾഡ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെറിയ മോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറവ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി അത് നല്ല കട്ടിയുള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിവിക്കുട്ടനെ അതും ഇതേപോലെ തന
ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ലെയേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ തൈര് അടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സോറി ആ തൈര് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തൈര് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ലസ്സി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാമ്പഴം മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സംഭവം വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂബെറിയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ബ്ലൂബെറിക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കളർ കിട്ടിയില്ല വേറെ ഒരു കളറാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂബെറിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്തിരി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എന്തായി വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ബ്ലൂബെറിയുടെ ജ്യൂസ് എനിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോല് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പല അങ്ങനെ അതിലോട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വ്യാപിച്ചിട്ടൊരു ഭംഗിയിൽ വന്നോളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യാം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു തൈരിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ മാമ്പഴം ഒഴിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ വരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ലവി അതെന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കലാസൃഷ്ടി കലാവിരുത് അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണം ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ജ്യൂസ് കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതേപോലെ പോപ്സിക്കൽ ബോണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലോ ഓടെ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്സിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മോളിൽ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ് ട്രെയില് ഐസ് ട്രെയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം ടൂത്ത് പിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരട്ടെ അവസാനത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂബെറി ഇടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഓരോന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചുറ്റും അറിയോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല സംഭവം സത്യം പറയാമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാങ്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് ടി വി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വരുന്ന അതിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ആവില്ലേ എന്നൊക്കെ വെച്ചേ ഒക്കെയുള്ള നമ്മളെ ചേട്ടനെ കുത്തിക്കേറ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ലെമണൈഡ് അതായത് കുറച്ച് മിൻറ്റും വെള്ളം നല്ല ഐസ് വാട്ടറും പഞ്ചസാരയും ലെമണും കൂടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിലോട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും നല്ല റെഡിയാക്കി അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ നോക്കി ഇത് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ മേലേക്ക് ജ്യൂസ് എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിരുന്ന് കുളിക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക സോറി സോറി അപ്പോ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണം പിന്നെ മൂടി വെക്കാ മൂടി 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 ഇത് രാത്രി ഫുൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും വടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുവെക്കട്ടെ നമുക്കൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നല്ല ഇത് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാ
സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അയച്ചു തരാം അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന സബൂദന കിച്ചിട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു മാങ്ങ <laughs> 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 മനോഹരമായി തീരുന്നു ടാറ്റ ബൈ ബൈ വീക്കെൻഡ് വ്ലോഗിൽ കാണാം വേറൊരു വ്ലോഗിലും കാണാം നാളെ ഇടുന്നില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ആരും കാണൂല കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കാം ശനിയാഴ്ച ഇടാം